உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர் ஃபிஷ் ஊர் தமிழ்நாடில் சில ஊர்களில் வந்து மிளகு தண்ணீர் அப்படின்னு சேர்ப்பாக சொல்லுவாங்க இது வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க யூட்ரஸில் இல்லை புண்ணுகள்லாம் ஆறணும் அப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்ல தாய்ப்பால் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தாய்மார்களுக்கு சில வகை மீன்களில் எல்லா மீன்லேயும் இது பண்ண பண்ண மாட்டாங்க சில வகை மீன்களில் பண்ணுறது தான் இந்த மிளகு தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப நல்ல நல்ல மருந்தும் கூட நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வயிற்றில் உள்ள புண்கள் இருந்தாலும் இது நல்ல சுகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்சர் உள்ளவங்களுக்கும் நல்லது வாங்க நம்ம இதற்கு தேவையான பொருளை பார்ப்போம் முதல்ல நான் வந்து சின்ன மீன் இதுக்கு வெள்ளாம்புடி வெள்ளாம்புடி மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கே கேரளாலெலாம் நெத் நெத்தல் மீன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதை நான் ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறேன் தேங்காய் பாலில் ரெண்டாவது பால் தேங்காய் பாலில் ஃபஸ்ட்டு பால் அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கப்பில் அப்புறம் மசாலா பவுடர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதற்கு காரம் வந்து இந்த பெப்பர் தான் அந்த பெப்பர் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறமா இது வந்து மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடியும் நான் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் இது நச்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்தது வந்து நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் மல்லிப்பொடி நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாலும் டேபிள் ஸ்பூன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா இதற்கு தேவையாக நான் வந்து வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா இது வந்து கஸ்கசு இதையும் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நம்ம லேசாக மை விட்டு இந்த தேங்காய் பழவோடு இதை ஆட் பண்ணி நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த கலந்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் கருவேப்பிலை அப்புறம் மல்லி இலை அப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளியில் ஒரு தக்காளி நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கணும் தக்காளி உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை வேண்டாம்னா விட்டுருங்க தக்காளி போடும்போது அதோடய சுவை இருக்கும் ஏண்டா நமக்கு இது புளிப்பு இல்லாததுனால இந்த தக்காளியில் போடும்போது அதிகம் புளிப்பும் வரக்கூடாது இதில் அப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நான் ஒரு கைப்பிடி அரிஞ்சு வச்சுருக்கிட்டேன் அப்புறம் வெள்ளைப்பூடு இதில் நிறைய வெள்ளைப்பூடு வேணும் அப்புறமா பச்சை மிளகாவும் அரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் வெள்ளைப்பூடு நம்ம நிறைய நிறைய சேர்க்குறது எதுக்குன்னா இந்த மீனுடைய மருந்து மீன் மருந்து உணவாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வெள்ளைப்பூடு அதிகமாக சேர்த்து சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு சட் மண் மண் சட்டியில் இதை வந்து இந்த குழம்பு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளது அதில் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் அப்புறம் தக்காளி அப்புறமா நம்ம இந்த வெங்காயம் இருக்குதுல்ல அதில் பாதி வெங்காயத்தை நம்ம இதில் போடுறோம் பாதி வெங்காயம் நம்ம லாஸ்ட்டில் தாளிக்க எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் வெள்ளைப்பூடு அதுலேயும் நம்ம பாதியை சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அதுலேயும் நம்ம இதில் பாதியை சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் கருவேப்பிலை அதுலேயும் நம்ம இதில் பாதியை சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் இந்த பொடிகள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும் நான் இன்னும் அடுப்பாக ஆன் பண்ணலை இப்போ கொ கலக்கினதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு அரை கப் தண்ணி விற்று கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த உப்பு போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கிற அந்த மீனை நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா இதுவும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அதிகமாக கிளறி விட்டுறாதீங்க சின்ன மீனாக இருக்கிறதுனால உடஞ்சி போயிடக்கூடாது இது நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து அந்த முதல் பாலை எடுத்து வச்சுருக்கிறோமே அதை நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணணும் இதில் கசகசாகவும் நம்ம அரைச்சி விழுதையும் இதோடு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிறோம் அதையும் நம்ம இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாலை இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா லேசான ஒரு கொதி வந்தது போதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எப்போதுமே தேங்காய் பால் அடுப்பில் இருக்கும்போது அதிகமாக அது கொதி வ வரும்போது அதனுடைய ஆரோக்கியமாக தேங்காய் பாலில் உள்ள சத்து வந்து குறைஞ்சிரும் ஏன்னா தேங்காய் பாலில் இரும்பு சத்து இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணும்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் நம்ம இன்னொரு சட்டியில் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டோ மூணோ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பத்திற்கு தகுந்தவாறு உள்ள எடுத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம பாதியாக எடுத்து வச்ச வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சாதாரணமாக மீனுக்கு நம்ம வெந்தயம் கடுகுலாம் சேர்ப்பாங்க இதில் அது சேர்க்கக்கூடாது இது சாதாரண மீன் குழம்பை விட முற்றிலும் இது மாறுபட்டதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தாளிப்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதோட கொட்டிடுறோம் சூப்பரான நமக்கு மிளகு தண்ணீர் அதாவது பெப்பர் ஃபிஷ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு 
இது நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதற்கு மேலே அலங்கரித்துக்கு அலங்கரிக்கிறதுக்காக மல்லி இலை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தே